ஸ்கூல் படிக்கும்போது டூர் போயிருப்பீங்களே ஃபீல்டு ட்ரிப்புன்னு சொல்லுவோம் காலேஜ் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக போயிருப்பீங்க ஃபேக்ட்ரி விசிட் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கல்யாணம் ஆனதும் எல்லாருமே ஹனிமூன் போகிறது தான் கண்டிப்பாக போயிருப்பீங்க ஃபேமிலின்னு ஒன்று வந்த பிறகு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஊட்டி கொடைக்கானல் இப்படி எங்கேயாவது நம்ம போயிட்டு வர்றது வழக்கம் அடுத்தது நம்ம டூர் எங்கே போக போகிறோம் தெரியுமா விண்வெளிக்கு போக போகிறோம் யார் கண்டது ஹனிமூன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மூன்லே நடக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அந்த அளவுக்குலாம் இப்போ ஆஃபர் கூட வந்துருச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு உண்மையிலேயே போகிறதுக்கு பணம் கட்டினா வர்றதுக்கு ஃப்ரீ அந்த அளவுக்கு ஆஃபர்லாம் இருக்குது ஒரு டூர் போவோமா விண்வெளிக்கு போகிறோன்னு ஒன்று ஏதோ அந்த சூட்டெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு பெரிய ஹெல்மெட்லாம் போட்டுக்கிட்டு அந்த விண்வெளி வீரர்களை மனசில் வச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா யூ ஆர் ராங் சாதாரணமாக நாம் ஏரோப்ளைனில் உட்காந்து போகிற மாதிரி ட்ரெயினில் உட்காந்து போகிற மாதிரி விண்வெளிக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க எதுக்காக இன்றைக்கி நம்ம அதை பற்றி பேசுகிறோம்னா போன மாதம் ஜூலை பதினொன்று அன்றும் ஜூலை இருபது அன்றும் இரண்டு பேர் இதே போல் விண்வெளிக்கு ஒரு குரூப்போட டூர் போயிட்டு வந்திருக்காங்க யார் அந்த ரெண்டு பேர் அந்த ரெண்டு பேரில் முதலாம் அவர் நம்முடைய ரிச்சர்ட் பிரான்சன் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் இங்கிலாந்தினுடைய தலை சிறந்த நம்பர் ஒன் பணக்காரர் அவர் அவருடைய விர்ஜின் கலாக்டிக் என்கிற அந்த நிறுவனத்தின் மூலமாக இந்த டூர் போயிட்டு வந்திருக்கார் நானூறு நிறுவனங்கள் நடத்தக்கூடிய பெரிய பணக்காரர் அவர் தொண்ணூறு மில்லியன் டாலர் செலவு பண்ணி போயிட்டு வந்திருக்கார் இரண்டாவது மனிதர் ஜெஃப்ரி பர்ஸ்டன் ஜெஃப்ரி பர்ஸ்டன் தான் உலக பிரசித்தி பெற்ற பணக்காரர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் சொட்ட தலையோடு இருப்பார் நீங்கள் ஈஸியாக அவரை பார்த்தோடனே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஆமாம் அமேசன் நடத்தக்கூடிய தொழிலதிபர் அவர் நூறு பில்லியன் டாலர் செலவு பண்ணி அவர் ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கார் உண்மையிலேயே கடுமையான போட்டியாளர்கள் ரெண்டு பேரும் யார் முதலில் போவது என்பதில் மிகப்பெரிய போட்டி கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்படிப்பட்ட போட்டியில் அவங்க யாரை கூட்டிகிட்டு போனாங்க கூட அதே நம்ம அடுத்து பார்க்கணும் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் அவரோடு மிக அழகாக பயணம் செய்யக்கூடிய ரெண்டு பைலட்டு ப்ளஸ் அவர் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் மூன்று நபர்களை அழைத்து சென்றார் ஏன் வரலாற்று சிறப்புமிக்க பயணம்னு சொல்கிறோம்னா ஜூலை பதினொன்று அன்று ரிச்சர்ட் பிரான்சனுக்கு எழுபத்தோரு வயது இந்த டூர் போகும்போது விண்வெளிக்கு எழுபத்தோரு வயதில் அவர் சென்றார் இப்போ நம்ம ஜெஃப்ரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜெஃப்ரி வந்து அவர் கூட அழைச்சிட்டு போனது எண்பத்தி ரெண்டு வயதான இவாங்ஸ் என்கிற அந்த முதியவரை அழைத்து சென்றார் இது வந்து ரிச்சர்ட் பிரான்சனுக்கு இக்கு வைக்கிறதுக்கு உண்மையிலேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ அடுத்தது பதினாலே வயதான ஒரு சிறுவன் அவருடைய தந்தை எண்பத்தாறு மில்லியன் டாலர் பணம் கட்டி ஒரு டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்து நாம் வந்து எப்படி ஆம்னி பஸ்ஸில் போகிறதுக்கு டிக்கெட் வாங்குவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி 
எண்பத்தாறு மில்லியன் டாலர்ஸுக்கு டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்து தன்னுடைய பையனை இந்த ஸ்பேஸ் டூரில் அவங்க அப்பா அனுப்பி வச்சுருக்காரு பதினாலு வயது சிறுவனையும் ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு வயது பெரியவரையும் கூடவே தன்னுடைய அண்ணனையும் அழைத்து கொண்டு ஜெஃப்ரி பர்ஸ்டன் விண்வெளிக்கு போயிட்டு வந்தார் ரிச்சர்ட் பிரான்சன் வந்து தன்னோட ஒரு பெண்ணையும் கூட்டிகிட்டு போனார் அவங்க பேர் தான் சிரிஷா ஜெஃப்ரி என்ன பண்ணார் பார்த்தீங்களா ஒரு பேசஞ்சரையும் கூட கூட்டு போனதன் மூலியமா நமக்கு வந்து நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் டூரிசத்தை அவர் தொடங்கி வைத்திருக்கிறாருன்னு சொல்லலாம் இவங்க உண்மையிலேயே ஸ்பேஸுக்கு தான் போனாங்களா ஸ்பேஸில் போய் எங்கே லேண்ட் ஆனாங்க அங்கே ஹோட்டல் இருக்கா அங்கே போய் நம்ம தங்க முடியுமா இப்படி பல கேள்விகள் இருக்குது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல அதை நோக்கி நம்ம செயல்படணும்ல அது ரொம்ப முக்கியம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு என்ன செஞ்சாங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்பேஸுக்கு போய் வெற்றிகரமாக திரும்பி வந்துட்டாங்க லேண்டிங்கும் ஆகிட்டாங்க அதன் பிறகு ரெண்டு பேருமே லைசன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் அதில் அருமையான விஷயம் அது என்ன லைசன்ஸ் ஆமாம் நம்ம ஊரில் சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு லைசன்ஸ் கிடையாதுங்க உங்களுக்கு தேவையில்லை ஆனால் நீங்கள் டூ வீலரில் போகணும்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உரிமம் தேவைப்படுது இல்லை இரண்டு சக்கர வாகனத்துக்கு நீங்கள் ஓட்டுநர் உரிமம் வாங்கணும் நான்கு சக்கர வாகனத்துக்கு காரில் போகணுன்னா ஓட்டுநர் உரிமம் வாங்கணும் அதே மாதிரி தான் ஏரோப்ளைனுக்கும் வச்சுருக்காங்க பைலட் ஆகணும்னா வாங்கணும் கப்பல் ஓட்டணும்னா வாங்கணும் அதே மாதிரி ஸ்பேஸுக்கு போவதற்கு அப்படி போயிட்டு வர்றதுக்கு ராக்கெட்டில் போயிட்டு வர்றதுக்கு லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அமெரிக்க அரசு உட்கார்ந்து இந்த லைசன்ஸ் எப்படி சாங்ஷன் பண்ணுறது என்னென்ன ஸ்கில் எல்லாம் இருந்தால் லைசன்ஸ் கொடுக்கலாம் என்று ஒரு குழுவாக அமைச்சிருக்காங்க அந்த அளவிற்கு ஸ்பேஸ் டூரிசம் இன்னைக்கு ரொம்ப சீரியஸான அடுத்த லெவலுக்கு போயிருக்கு விண்வெளிக்கு போகிறது என்ன அவ்வளோ ஈஸியா அந்த ஹிஸ்ட்ரியை திருப்பி பார்த்தா பல ஆச்சரியங்கள் நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் சோவியத் யூனியன் என்கிற ஒரு நாடு அதாவது ரஷ்யா விண்வெளிக்கு முதன் முதல செயற்கை கோள அமைச்சாங்க அதுதான் ஸ்புட்னிக் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு விஷயம் அது இங்கேருந்து எர்த்துலேருந்து கிளம்பி போய் ஸ்பேஸில் பூமியை சுற்றி அதனுடைய சுற்றுப்பாதையில் வட்டமிட்டு அதன் பிறகு வந்து இங்கே உழுந்தது ஸ்புட்னிக் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் அதிலிருந்து நான்காண்டுகளுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் காத்திருந்தது உலகத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் யூரி கேகரின் என்கின்ற ஒரு பைலட்டை விண்வெளிக்கு ரஷ்யா அனுப்பியது அதான் அவர் தான் முதல் மனிதர் அவர் விண்வெளிக்கு சென்று ஒரு முழு பூமியை ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அவர் வந்து கீழே வந்து பேராஷூட்டில் வந்து விழுறார் உயிரோடு அவர் மிஞ்சி இருந்தார் என்பது மிகப்பெரிய சாதனை அவருக்கு முன்னாடி நாய் அமிச்சாங்க குரங்கு அமிச்சாங்க எதுவுமே உயிரோடு திரும்பி வரல ஆனால் யூரி கேகரின் உயிரோடு திரும்பி வந்தார் அது பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் சோவியத் யூனியனே திரும்ப அறுபத்தி ஏழில் வேலண்டினா டெரஸ்கோவா என்கிற ஒரு என்ஜினியர் ஒரு பொறியியலாளர் அவங்க அந்த பெண்மணியை விண்வெளிக்கு அனுப்பி உலகத்திலேயே ஒரு பெண்மணியை விண்வெளிக்கு செலுத்திய முதல் நாடு என்கிற சாதனையும் படைத்தது அதே நேரத்தில் அமெரிக்கன் சுஷ்மா விடுவாங்களா அவங்க ஆலன் ஷெப்போட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுலேயே அனுப்பிட்டாங்க அப்படியே போயிட்டு இருந்தது அறுபத்தி ஒம்போதில் அமெரிக்கா முத்திரை பதித்தது நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்கை நீலாவிலே இறக்கி சந்திரனில் மனிதனால் இறங்க முடியும் என்பதை சாதித்து காட்டியது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டே இருந்தாலும் கூட சோவியத் யூனியன் நைன்டீன் செவன்டீஸில் இன்னொரு அற்புதமான ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான ஸ்டெப் தன்னுடைய நாட்டினுடைய விண்வெளி வீரர்கள் மட்டுமல்ல ஏனைய நாட்டினரையும் விண்வெளிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்கிற முடிவை சோவியத் யூனியன் எடுத்தது அந்த முடிவினுடைய ஒரு அங்கமாக வார்சா ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டிருந்த நாடுகளினுடைய பல அங்கத்தினர்களை அவங்க அமைச்சாங்க செக்கோஸ்லோவாக்கியா இந்த மாதிரி நாடுகளினுடைய ஒவ்வொருத்தரை செலக்ட் பண்ணி அமைச்சாங்க அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் அவங்க நான் அலைன் மூமெண்ட் என்று அழைக்கப்படுகின்ற 
இந்த அணிசேரா நாடுகள் கூட்டமைப்பு நேரு அமைத்தார் இல்லையா இந்த கூட்டமைப்பினுடைய எந்த அணியிலும் சேராத இருந்த நாடுகளிலிருந்து செலக்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சாங்க அதில் தான் இந்தியாவினுடைய ஸ்குவாட்ரல் ரீடர் ராகேஷ் சர்மா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் விண்வெளிக்கு பயணம் செய்தார் ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ सारे जहाज से अच्छा इधर तब रहे नेटो नाड़ घर इधर ही तब रहे सोवियत यूनियन और उनके नटपुर नाड़ के लाना क्यूबा आदि मरे वियतनाम पौंडर नाड़ घर लिनोड़े ये पायनी के लिए लाम चान अना ये रहना उर ब्यूटी ना ये वंग ये लार में पायलट्स अल्लदे अंदंदर नाटी नोड़े एयरफोर्सल वर्क पन रहा इवंगलाल दाम विनबली की पोह मुड़ी द அதே நேரத்தில் அமெரிக்கா என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டிஸ் அண்ட் எயிட்டிஸில் யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சின்னு ஒன்றை உருவாக்கியது இந்த யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி வழியாக அமெரிக்கா மிக வித்தியாசமான ஒரு வேலை செய்தது நான் கவர்மெண்ட் மேன் டு ஸ்பேஸ் என்கிற ஒரு முயற்சியை தொடங்கியது அந்த நான் கவர்மெண்ட் மேன் டு ஸ்பேஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சார்லஸ் போனார் இந்த சார்லஸ் உகாஸ் என்பவர் நம்முடைய மெக்டோனால்ட் நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் இவர்கிட்ட அவங்க ஒரு ஒப்பந்தம் பேசி அவரை ஸ்பேஸ் காமிச்சாங்க அது வெற்றிகரமாக அமைஞ்சது அதனால் என்ன பண்ணாங்க அமெரிக்கா மிகவும் பரபரப்பான ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை எடுத்து விட்டாங்க அது என்னன்னா எ டீச்சர் டு ஸ்பேஸ் என்கிற ப்ரோக்ராம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது கேட்குறதுக்கு முதன் முதலில் விண்வெளிக்கு பறக்கப் போகும் ஆசிரியர் யார் பள்ளிக்கூட ஆசிரியர்கள் மட்டும்தான் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு போட்ட உடனே ஒரே வாரத்தில் பதினோராயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது அப்ளிகேஷன் அவங்களுக்கு வந்தது அதில் மரியாதைக்குரிய கிறிஸ்டினா என்கிற ஒரு மேடமாக அவங்க செலக்ட் பண்ணாங்க இந்த கிறிஸ்டினா என்கிற மேடமுக்கு ஓராண்டு பயிற்சி கொடுத்தாங்க எண்பத்தைந்து முதல் எண்பத் ஆறு வரை இந்த ஓராண்டில் கிறிஸ்டினா பதினெட்டு முறை பேட்டி கொடுத்தாங்க இன்டர்வியூ உலகத்தில் பல இடங்களுக்கு அவங்க போய் ஸ்பேஸுக்கு தான் போக போகிற அனுபவங்களை பேசினாங்க லட்சக்கணக்கான குழந்தைங்களை மீட் பண்ணி ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்லாம் அவங்க பேசினாங்க இது ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் கேம்பெயினாக நாசா கொண்டு சென்றது எண்பத்தி ஆறில் சேலஞ்சர் விண்கலத்தில் உட்கார வைத்து அவரை அனுப்பினாங்க and lift off lift off of the 25th space shuttle mission and it has cleared the tower all the communications between the shuttle and mission control indicated everything was going fine mika periya thuyara sambhavam vaanathala patarnu velichidu challenger appadiye krishna sidari poi irandu ponar one minute 15 seconds velocity 2900 feet per second altitude 9 nautical miles down range distance 7 nautical miles We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that we are looking at uh, checking with the recovery forces to see uh, what can be done at this point. In the other chill in the world, there is no way to go. 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 That's why we are going to go. 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 Christina, what is it? And the non-governmental, that is the way to go. We are going to go. We are going to go. ஒரு பொது ஜனமாக இருந்த ஒரு ஆசிரியை விண்வெளிக்கு போகும் முயற்சியில் இறந்து போயிட்டாங்க என்ற உடன் உலகம் அதிர்ச்சி அடைந்தது அதோட எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இதோட நாம் விபரீதமான முயற்சியில் எடுக்க வேண்டாம் அஃபிஷியல் முயற்சி மட்டும் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி அதன் பிறகு விண்வெளிக்கு போனவங்க எல்லாருமே முறைப்படி விண்வெளி வீரர்களாக இருந்து பயிற்சி பெற்று செலக்ட் பண்ணவங்களை மட்டும்தான் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க விண்வெளிக்கு போகிறத வச்சு உலக அளவில் த ஸ்பேஸ் ட்ரீட்டி என்கிற ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இது எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி விண்வெளிக்கு யார் போகலாம் போகக்கூடாது என்கிற வரைமுறையெல்லாம் இல்லை 
பொதுமக்கள் யார் வேணாலும் விண்வெளிக்கு போகலாம் என்கிற ஒரு சுதந்திர பிரகடனமும் அதில் இணைக்கப்பட்டிருந்தது இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ ஆண்டுகள் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எக்கச்சக்கமாக செலவு பண்ணி டூர் போகிறதுக்கு யாராவது ரெடியாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி கேட்டுது அதுதான் வீட்டார் என்கிற ஒரு கம்பெனி அவங்க ஹைப்பரியான் என்கின்ற ஒரு அற்புதமான ராக்கெட் வச்சுருந்தாங்க இதில் பயணம் பண்ணுறதுக்கு ஜான் வில்கிஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் விரும்பி முன் வந்தார் அவர் எக்கச்சக்கமாக செலவு பண்ணார் மிகப்பெரிய பணக்காரர் அவர் தொண்ணூற்றி ஆறு மில்லியன் டாலர் செலவு பண்ணி அவரை விண்வெளிக்கு அனுப்புறதுக்கு உட்கார வச்சு ராக்கெட்டை அது மேலே அனுப்பிச்சாங்க என்ன நடந்தது தெரியுங்களா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து நேரம் போய் கடலில் விழுந்தார் அட்லாண்டிக் சமுதிரத்தில் போய் தொப்புன்னு விழுந்தார் அவசர அவசரமாக அவரை வந்து ஒரு ரெஸ்கியூ பண்ணாங்க போட்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஷிப்பெலாம் எடுத்துகிட்டு போய் ரெஸ்கியூ பண்ணி கரைக்கு வந்தார் கரைக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லாக நினைஞ்சு போய் பேட்டி கொடுத்தார் பரவாயில்லை டூர் தானே போகிறோம் அட்வென்ச்சர் தானே விண்வெளிக்கு தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லை சார் நான் இங்கே போய் கடலில் உளுந்து வந்ததும் எனக்கு அட்வென்ச்சர் தான் எனக்கு அது போதும் அப்படின்னு அவர் ஒரு பேட்டி கொடுத்தார் உப்புற அடித்து உழுந்தாலும் மீசையில் மண் ஓட்டலங்கிற கதையாக இருக்குது ஆனால் தொண்ணூத்தாறு மில்லியன் டாலர் அம்பேல் அதே மாதிரி இன்னொரு கம்பெனி அவங்க தான் எக்ஸ் கார் அப்படிங்கிற கம்பெனி அவங்க லினக்ஸுங்கிற ஒரு ராக்கெட்டை முன்மொழிஞ்சாங்க இந்த லினக்ஸ் அப்படிங்கிற ராக்கெட்டில் மரியாதைக்குரிய சார்லஸ் பேப் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பயணம் பண்ணுறதா சொன்னார் நூற்றி ஐம்பத்தேழு மில்லியன் டாலர் கொஞ்சம் வேலை ஏறி போச்சு ஏன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இந்த இயரில் ராக்கெட்டில் உட்காந்து போகிறதுக்கான கடுமையான பயிற்சி அவர் எடுத்துக்கிட்டார் அதாவது ஒரு ராக்கெட்டினுடைய பயணம் எப்படி இருக்கும் என்ன ஏது ஒரு சின்ன ஒரு சாம்பிள் சொல்லணும்னா மூணு ஸ்டேஜாக இருக்கும் ராக்கெட் ஒரு ஸ்டேஜ் கலப்பி விடும் அதோடு அது பிச்சுக்கும் இன்னொரு ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் தூரம் போகும் அதோடு அது கீழே விழுந்துடும் மூணாவது ஸ்டேஜ் உங்களை உயர்த்தி விடும் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து விண்வெளிக்கு போகணும்னா ஒரு நொடிக்கு பதினோரு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நீங்கள் போகணும் இந்த ஸ்பீடுக்கு ராக்கெட்டை பழக்கி எப்படியோ கரெக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ரெடி பண்ணாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட் சார்லஸ் வில்சன் நேராக போய் ஒரு பாலைவனத்தில் விழுந்தார் ஸோ ரெண்டுமே ஃபெயிலியூர் ரெண்டு கம்பெனியுமே திவால் நோட்டீஸ் கொடுத்துருச்சு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு இப்படி ஒரு ஃபெயிலியூர் நடந்த பிறகு எப்படி திரும்ப ரிச்சர்ட் பிரான்சனும் ஜெஃப்ரியும் விண்வெளிக்கு போனாங்க எப்படி வெற்றி அடைஞ்சாங்க எதில் போனாங்க எப்படி நடந்தது இதுக்கு நடுவில் மரியாதைக்குரிய நீல் டைசன் என்ன சொல்கிறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் விண்வெளிக்கே போகலப்பா சும்மா கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு நூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயம் ஓடுற மாதிரி தொட்டுட்டு வந்தாங்க கண்டிப்பாக இவங்க விண்வெளிக்கு போகல அப்படிங்கிறார் இதெல்லாம் என்ன உண்மை இருக்கிறது உண்மையிலே ஸ்பேஸ் டூரிசம் என்பது பாசிபிளா அப்படி விண்வெளிக்கு சென்று நிலாவிலேயே தேன் நிலவு நடத்துவது என்பது சாத்தியமா பார்ப்போம்